하나 둘셋 위플레이 안녕하세요 팔라 여러분 오늘은 퀴즈 시간입니다 퀴즈 영상을 먼저 함께 볼까요? 여러분 이 물체 보이시죠? 이 날아다니는 이 물체 어, 잘못 봤다고요? 다시 한번 보여드릴게요 와 이제 엄청 많죠? 저 날아다니는 저 물체들 보이시죠? 어, 굉장히 멋있게 생겼어요 자 이거 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 얘는 도대체 뭐라고 불러야 될까요? 비행기일까요? 비행체일까요? 이게 뭐가 다르냐고요? 사실 제가 지난번에 유성과학축제라는 것을 보았는데요 여기서 드라이빙 시네톡이라는 것을 보여줬어요 여기서 엣지 오브 투마로우를 보여주면서 기계 연구원이 나와서 기술들을 해설하는 것을 봤는데 저는 여기서 비행기가 보이더라고요 이 비행기는 헬기도 비행기도 뭔가 비행체도 대체 뭐라고 불러야 맞는 말일까? 저는 이게 궁금해져서 비행기에 대해서 조사를 하기 시작했어요 그래서 오늘은 알쏭달쏭 비행기 분류사전을 해보려고 합니다 모든 것의 시작은 비행체로 시작합니다 비행체는 뭔가 날아다니는 물체를 말하는데요 비행체에는 우주선, 미사일, 로켓, 항공기가 포함되어 있습니다 항공기에는 공기보다 가벼운 경항공기 그리고 공기보다 무거운 중항공기가 존재합니다 이게 무슨 단어인지 어렵게 느껴지죠? 비행기의 간단한 역사를 통해 알아보도록 하죠 인류가 처음으로 사람을 태우고 비행을 한건 언제부터일까요? 다들 1903년 라이트 형제가 비행에 성공시켰다고 하지만 사실 처음은 아니었습니다 인류가 처음으로 비행을 한건 바로 몽골 피해 형제의 열기구입니다 열기구는 그럼 비행기일까요? 아닙니다 열기구는 뜨거운 공기가 위로 올라오는 현상을 이용해 하늘에 떠다니는 항공기입니다 그리고 공기보다 가벼운 헬륨이나 수소를 이용해 나는 비행선도 있죠 이렇게 떠오르는 힘은 사실 양력이 아니라 부력이라고 합니다 그래서 이거는 비행기가 아니라 공기보다 가벼운 비행체 경항공기라고 합니다 비행기가 아니죠 이런 항공기는 비행선이라고도 부르는데 비행선을 단어를 보면 은 여기 쉽 보이시죠? 이게 뭐죠? 맞습니다 배죠 배가 부력으로 물에 떠 있듯이 비행기도 부력으로 하늘에 떠 있는 거예요 그렇다면 이 비행선에 프로펠러를 달면 그러면 이게 비행기냐? 아닙니다 동력을 가진 경항공기가 됩니다 아직 비행기가 아니라 항공기라는 말이에요 이런 열기구는 동력이 없기 때문에 무동력 경항공기가 됩니다 그럼 열기구 다음에 비행을 성공시킨 게 라이트 형제냐? 아닙니다 그 뒤에 사람을 태우고 비행에 성공시킨 건 오토 릴리엔탈의 글라이더가 있습니다 글라이더는 공기보다 무거운데 날고 있죠 그래서 이걸 중항공기라고 합니다 비행기가 아니죠 과학 시간에 만드는 글라이더나 연도 중항공기가 됩니다 자 여기서 번외로 짬뽕 비행기도 존재해요 무동력 경항공기랑 중항공기를 합친 비행체도 있습니다 바로 카이툰이라고 합니다 이 카이툰은 바람이 불때 풍선이나 연보다 더 안정된 비행을 할수 있어서 민간이나 군사 목적으로 많이 쓰입니다 그럼 다시 돌아와서 중항공기에 프로펠러나 제트 엔진을 달면 그럼 어떻게 될까요? 이렇게 되면 동력을 가진 중항공기가 되겠습니다 점점 현대 기술에 가까워지는 것 같은데요 동력을 가진 중항공기에는 두 가지 종류가 있습니다 고정익과 회전익 여기서 익은 날개를 말합니다 고정된 날개와 회전하는 날개를 말하죠 동력을 가진 중항공기 중에 고정익이 비로소 비행기가 되는 것입니다 때문에 이거 이외에는 사실은 비행기가 아니라 비행체나 항공기라고 부르는 게 맞아요 비행기는 엔진의 종류에 따라 분류가 나뉘기도 하죠 프로펠러 비행기, 제트 엔진 비행기, 로켓 엔진 비행기가 있습니다 제트 엔진에도 터보 방식, 램젯 방식, 스크램젯 방식이 존재합니다 그럼 다시 돌아와서 이제는 회전익을 한번 보죠 회전익은 말 그대로 날개가 회전을 하는 겁니다 회전익은 종류가 참 이상한 게 많은데요 일반적으로 우리가 헬기라고 부르는 픽스 로터가 있고 그 외에도 스탑 로터, 틸트 로터, 자이로다인 오토 자이로 이런 것들 이 있어요 오 근데 여기 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 익숙한 그림 있죠 익숙한 그림 퀴즈에 나왔던 영화 속에 나온 바로 그 비행기입니다 이 비행기 이름은 틸트 로터입니다 틸트 로터는 말 그대로 로터 회전익이 틸트 기울어진다는 뜻이에요 이렇게 떠오르고 그리고 앞으로 나갈 때는 얘가 이렇게 기울어져서 우 하면서 앞으로 나가는 거죠 이 비행기는 VTOL 방식으로 나는데요 VTOL은 Vertical Take Off and Landing의 약자로서 수직 이착륙을 말합니다 때문에 비행기의 이름이 아니라 떠오르는 방식인 거죠 수직 이착륙하면 대표적인 전투기가 하나 있습니다 바로 F-35B입니다 이렇게 전투기인데도 불구하고 수직 이착륙을 할수 있는 능력을 가졌죠 굉장히 멋있죠? 이 비행기 같은 경우는 어떻게 불러야 되냐? 공기보다 무거운 항공인데 동력이 있고 그리고 고정익입니다. 맞죠? 때문에 이거를 비행기라고 부릅니다. 그런데 제트 엔진을 사용하고 있죠? 그래서 제트기라고 부릅니다. 그런데 이거는 전투용이죠? 
그래서 전투기라고 불러요 일반인들은 이거를 제트기, 전투기 이렇게 섞어 부르기도 합니다 여기서 가장 많이 헷갈려 하는 게 제트기인데요 제트 엔진을 사용한 비행기 종류는 모두 다 제트기입니다 그래서 우리가 타고 다니는 여객기도 제트 엔진을 사용했기 때문에 제트기가 돼요 F-35B 같은 경우에는 또 VTOL 방식을 가지고 있죠 네 이렇게 오늘은 비행기 분류를 해봤는데요 일단 정답은 나왔네요 Edge of Tomorrow에 나오는 비행기 이름은 뭐다? 동력을 가진 회전익 중항공기에 속하는 틸트 로터입니다 아 이거 찾는데 진짜 어려웠어요 <웃음> 여기서 여담으로 회전익들 중에서 굉장히 특이한 비행기들이 많이 있는데요 회전익이면서 고정익이면서 동력을 가진 비행기가 있어요 바로 이거 두 개입니다 얘네들 특징은 둘다 수직 이착륙할 때는 회전익을 쓰고 올라가고 그리고 앞으로 갈 때는 활공을 할때 고정익을 사용합니다 스탑 로터 같은 경우에는 회전익으로 위로 올라간 다음에 그리고 앞으로 나갈 때는 제트 엔진을 써서 활공을 하는데 그때는 회전익이 멈춥니다 그래서 스탑 로터예요 자이로 다인 같은 경우에는 올라갈 때나 앞으로 갈땐둘다 헬기처럼 납니다 하지만 그냥 날개가 있는 형식이죠 이거보다 더 이상한 비행기도 있습니다 바로 회전익이면서 고정익이면서 동력이면서 무동력인 게 있어요 이거를 오토 자이로라고 합니다 위 날개는 모터가 없이 자유 회전을 하는 날개예요 뒤에 달린 회전익은 모터가 있고 추진력을 줍니다 어떻게 나는지 한번 보죠 위에서 회전하는 저 회전익은 모터가 있는 게 아니라 그냥 돌고 있는 거예요 뒤에 있는 회전익이 앞으로 나가게 해주는 거죠 저 항공기는 밑에서 바람이 지나갈 때 위에 있는 회전익이 막 회전을 혼자서 할수 있게 설계가 된 거라고 합니다 그렇게 회전을 하면 은 양력을 얻을 수가 있는 거죠 이 비행기는 엄청 미래 비행기 같고 아직도 개발되고 있는 비행기 같지만 1923년도에 처음 개발됐다고 합니다 오늘은 이렇게 다양한 비행체 중에 항공기의 분류를 한번 봤습니다 이제 여러분들은 비행기와 항공기 비행체의 차이를 아시겠나요? 여기서 번외가 있습니다 돌을 던지면 이거 비행체냐? 돌 던지면 비행체일까요? 비행체는 말 그대로 Flying Object 날아가는 물체입니다 내가 날아가는 것에 직접적인 영향을 줄수 있어야 돼요 반면에 돌을 던지는 것은 투사체라고 합니다 그냥 던져진 물체죠 이게 실질적으로 비행 조종이 가능하냐 아니면 그냥 던져진 물체냐의 차이입니다 그러면 UFO는 뭐죠? UFO는 Unidentified Flying Object로 비행체이긴 한데 플라잉 오브젝트죠 그런데 어떻게 나는지 모르기 때문에 미확인 비행 물체인 거예요 이게 추진력을 어떤 방식으로 가지는지 반중력 장치를 가졌는지 전기장으로 이렇게 날고 있는지 모르기 때문에 미확인된 플라잉 오브젝트 비행 물체라는 거죠 자 그럼 여기서 대망의 퀴즈 나갑니다 종이 비행기는 1, 2, 3, 4, 5번 중에 뭘까요? 손으로 던졌으니까 투사체다 종이 비행기니까 비행기다 이거 비행기는 아니고 날아가는 비행체야 이것은 고정익 무동력 중항공기입니다 가벼우니까 무동력 경항공기 아닌가? 여러분들이 생각하는 정답과 이유를 댓글에 적어주세요 정답을 맞춘 사람들 중에 30명을 저희가 추첨을 해서 여러분들이 그동안 기다리고 기다렸던 위플레이 신규 아이템 위플레이 플라잉 키트를 선물로 보내드립니다 짜잔 자 여기에 뭐가 들었냐면요 어디 보자 와, 이것도 들었고 와 이거 완전 뭐 했습니다 지금 이런 것도 있고요 그리고 아, 야, 이런 것도 있습니다 야, 와, 와, 이런 것도 적혀 있고 정답을 맞추기 위해서 영상을 꼼꼼히 살펴봐야겠죠 선착순은 아니니까요 여러분들의 많은 참여 기다리겠습니다 오늘 영상 유익했다면 구독과 좋아요 부탁드리고요 그럼 저희는 다음에 더 재미난 지식으로 찾아뵙겠습니다 위플레이